தமிழ் பேசி தமிழில் நினைந்த அனைத்து அன்பு சொந்தங்களுக்கும் வாசுதேவனி அன்பான வணக்கங்கள் ஸோ நம்ம குரூப் டூவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் வைஸ் அந்த பேஜ் டேர்ம் வைஸ் அதெல்லாம் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து இப்போ இயற்பியல் வேதியலுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு போய் பார்த்துங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் ஸோ உயிரியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் தாவரவியல் விலங்கியல் ரெண்டையும் ஒரு சேர பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா தாவரவியலில் அவ்வளோ பெரிய டாபிக்ஸ் வந்து நிறைய இல்லை ஸோ தாவரவியலும் விலங்கியலையும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த வீடியோ பண்ண போகிறேன் வீடியோ போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ கிளப்ப பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ ஓல்டு புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர புறாமைப்பியல் செவன்த்து எயித்து டென்த்து அதுக்கப்புறம் செவன்த்துலேயே வந்து அன்றாட வாழ்வில் உயிரில விலங்குகளின் பங்கு ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து ஓல்டு புக்கில் படிச்சுருங்க நியூ புக்கில் வந்து படிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் சிக்ஸ்த்து நைன்த்து எயித்து லெவன்த்து ஸோ சிக்ஸ்த்து எயித்து நைன்த்து லெவன்த்து ஸோ தாவரங்கள் வாழும் அமைப்பு அதெல்லாம் படிச்சுங்க அடுத்த டாபிக் என்னென்னா உயிரினத்தின் வகைப்பாடு ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகம் நுண்ணுயிரியல் வகைப்பாட்டியல் உயிரினங்கள் அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுங்க நியூ புக்லேயும் அதே மாதிரி படிச்சுங்க ஸோ அடுத்து ஊட்டச்சத்து தாவரங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து நைன்த்து நியூ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து அண்ட் டென்த்து ஸோ ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க பி நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க பிடிஎஃப் கொடுக்காது ஸோ உங்களை வந்து ஆக்டிவாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் பிடிஎஃப் கொடுக்கல கண்டிப்பாக வந்து பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைலில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நோட்ஸ் மாதிரி எடுங்க அப்போ தான் வந்து அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பிடிஎஃப் வந்து ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப நேரம் ஆயிடாது ஒரு அதில் ஒரு சின்ன பிளான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நான் கொடுக்கறது இல்லை மற்றபடி வேறு எந்த உள்நோக்கமும் எனக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து நைன்த்து பார்த்துட்டீங்க அடுத்து விலங்கியல் டாபிக் வருவோம் ஸோ விலங்கியல் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓல்டு புக்கில் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்தில் தான் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு நியூ புக்லேயும் அதில் தான் டாப்பிக் ஸோ அதில் வந்து டேர்ம் த்ரீ டேர்ம் த்ரீ வந்து பார்த்துங்க ஓகேங்களா அடுத்து விலங்கு தாவரம் மற்றும் மனித வாழ்க்கை ஓல்டு புக் மட்டும் படித்தா போதும் தாவரங்களின் உலகம் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் மட்டும் படிங்க ஓகேங்களா சுகாதாரம் சுத்தம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது சம்மந்தமான விஷயம் ஓல்டு புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைகள் மனித உடல் அமைப்பு உயிரின பருவ பருவத்தை அடைதல் உறவு உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்தல் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உணவு முறைகளும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அதுவும் கொஞ்சம் இருக்கு அதே மாதிரி பற்றாக்குறை உடற்செயல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது பற்றாக்குறை அந்த நோய்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நியூ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து நைன்த்து செவன்த்து டென்த்து ஸோ உடல் நலம் சுகாதாரம் நோய் மற்றும் உணவு சம்மந்தப்பட்டது மட்டுமா தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிங்க நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க ஒரு ஒரு இன்ட்டு மார்க் போட்டு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கேள்வியில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாபிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விட்டமின் குறைபாட்டினால என்ன நோய் ஏற்படுது ஸோ எந்த பாக்டீரியானால எந்த நோய் ஏற்படுது ஸோ இது இந்த நோயை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இதற்குரிய மூலப்பொருள் எதுலேருந்து கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் எந்த குறைபாட்டுனால எந்த நோய் ஏற்படுது இதை வந்து படிச்சுக்கணும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ இது வந்து என்வாய்மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணுமா அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஸோ அதுக்கான டேர்ம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் கொஞ்சம் படிக்கிறது கொஞ்சம் டஃபாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பகுதியை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனாலும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் பண்ண பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணுறதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இதில் க அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அதாவது கட்டத்துக்குள்ளே வந்து பாக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுங்க ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிமாணம் மற்றும் மரபியல் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாவரத்தில் ஒர
பார்த்துட்டு நீங்கள் அழகாக நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதுங்க ஏன்னா நான் எழுதியிருக்கிறதுல சில விஷயங்கள் புரியாமல் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த வகையில் எழுதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓல்டு புக்னால் தனியாக ஒரு ஓல்டு புக்கில் போட்டு அந்த டாபிக் எல்லாமே எழுதுங்க அதில் உங்களுக்கு செக் லிஸ்ட் மாதிரி போட்டுங்க அதில் வந்து டிக்கெட் அடிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம எந்தெந்த சிலபஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் எந்தெந்த சிலபஸ் என்ன கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எத்தனாவது ரிவிஷன் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் ரெடி பண்ணிக்கிங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்